ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അനിമാൻ പി എസ് സി ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പരീക്ഷാ പേടിയെക്കുറിച്ച് അതായത് പരീക്ഷാ സമയത്ത് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും തോന്നാറുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പേടിയെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം പരീക്ഷാ പേടി വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ആ ക്ലാസ് കാണുക കാരണം ഈ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്പ് ടിപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താണ് പേടിയെന്നും അത് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തണം നമുക്ക് പരീക്ഷാ പേടി അതായത് എക്സാം പേടി നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സാം പേടി എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളാണ് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നത് അവസാനം നമുക്ക് പേടി എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ നിർവചിക്കുന്നതാണ് എക്സാം പേടി അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആദ്യമേനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ ഒഴിവാക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എക്സാം ഡേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നില നിലവിലെ സാഹചര്യം വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ പരിശോധിക്കാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു എക്സാം പേടി അതായത് പരീക്ഷാ പേടിയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന പലരും അതായത് നിങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണേ എക്സാം ഡേറ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ഇന്ന് തൊട്ടേ പഠിക്കണം ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ഞാൻ ജയിക്കുമോ അതോ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അന്ന് എനിക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയുമോ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുമോ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കുമോ അതോ താഴെ ആയിരിക്കുമോ ലിസ്റ്റിൽ കയറി ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശമ്പളമായിരിക്കുമോ അതോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ജോലി അതോ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോടൊക്കെ ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല പെൻഷൻ കിട്ടുമോ അത് ജോലി നല്ല രീതിയിലായിരിക്കുമോ ജോലി തീർന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻഷൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി നിങ്ങൾ പോയില്ലേ അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും ആ വേസ്റ്റാണ് നമുക്കൊരു പേടി എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എക്സാമിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മാറി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കൂട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളെ മാറ്റി നിർത്തുക നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടാം അല്ലാതെ അനാവശ്യമായ ഇതുപോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മാറ്റി നിർത്തുക പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും രാവിലെ കാരണം എക്സാം ഒക്കെ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് രാവിലെ എണ്ണിച്ച് പഠിക്കാം കാരണം ഒൻപത് മണിക്കും പത്ത് മണിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒൻപത് മണിക്കും പത്ത് മണിക്കും എണിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ച് രാത്രി പാതിരാത്രി ഒരു രണ്ട് മണി ഒരു മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങി ഒമ്പ് രാവിലെ ഒൻപത് മണി പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എണിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെ സ്വഭാവം മാറ്റി വയ്ക്കുക ശരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് എണിക്കുന്ന രീതിയിൽ എണിച്ച് പഠിക്കുക വൈകുന്നേരം രാത്രി നമുക്കൊരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ പഠനം നിർത്തുക മനസ്സിലായാലോ അഞ്ച് മണിക്കായിരിക്കുക രാത്രി പത്ത് ഓർ പതിനൊന്ന് മണി ഉറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠനം ക്രമീകരിക്കുക ഇത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവരോ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്
എന്നിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ തന്നെ ആവരുത് പുറത്തത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ജനൽ തുറന്ന് ജനാല തുറന്നിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രാവിലെ ഫ്രഷ് എയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുക മനസ്സിലായല്ലോ ശ്വാസം വലിച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് വിടുക മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് സെറ്റ് വീതം കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിന് സമയത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അതായത് രാവിലത്തെ ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പിടിച്ച് നിർത്തുക അത് പതിയെ വിടുക വീണ്ടും പിടിച്ച് വീണ്ടും ശ്വാസം വലിക്കുക മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പിടിച്ച് നിർത്തുക പതിയെ വിടുക ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിന് വീതം അടുത്ത സെറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക പത്ത് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇത് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമായിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് അന്നൊരു വളരെ ഊർജ്ജമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം ആ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ആ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അനാവശ്യ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതണം അതായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന അനാവശ്യ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് കളയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള അതിനെയൊക്കെ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തോണ്ടി അതൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രീത്ത് എക്സസൈസ് നമുക്ക് പഠന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പഠനത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കിത് പലപ്പോഴായിട്ട് ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കസാരയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോട്ടെ നമ്മൾ നിവർന്നിരിക്കുക നട്ടൽ നിവർത്തി ഇരുന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള എക്സൈസ് അതായത് ഈ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടുന്ന എക്സൈസ് ഒരു സെറ്റ് അതായത് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കയറുന്ന അതായത് നമുക്ക് പേടി തോന്നുന്നു നമ്മൾ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വരുന്നു നമുക്ക് ഓവറായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കര കരുതേണ്ടത് അനാവശ്യ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേടി അതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയണം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഈ അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഇനി വേണ്ട ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഇനി അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമായ ചിന്ത മതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ പി എസ് സി എക്സാമുകൾ നമുക്ക് അത് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ അനാവശ്യ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഓവറായിട്ട് ഓവറായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷാ പേടിയും മറ്റു പേടികളൊക്കെ വരുന്ന സമയം അതായത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷാ ഹാളിലും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യമാണോ അതിനെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായിട്ട് ചിന്തകൾ അടിച്ചു കൂട്ടി കയറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രവൃത്തിയോട് എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് എക്സാം ആണെങ്കിൽ എക്സാമിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തലകറക്കം വയറ്റിൽ പ്രശ്നം അതായത് വയറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ അതുപോലെ ഛർദി അതുപോലെയുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രവണത പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടല്ല ഈ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അതുമൂലം നമ്മുടെ എക്സാം ഹാളിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്കത് ബാധിക്കുകയും
ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ മാറ്റി നിർത്തുക പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൽ കൂടുതൽ കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ആവശ്യത്തെ ആവശ്യത്തിലധികം നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും ഈ വെള്ളമെല്ലാം നമ്മുടെ തലച്ചോറും നമ്മുടെ ശരീര പ്രവർത്തന നമ്മുടെ ശരീര പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് നമ്മുടെ തലച്ചോറും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം നമുക്ക് ലഭിക്കും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും നമ്മുടെ മടുപ്പിനെയും നമ്മുടെ ക്ഷീണത്തെയും മാറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് അനാവശ്യ ചിന്ത മാറ്റാൻ കഴിയും അനാവശ്യ ചിന്ത മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെയുള്ള പ്രധാന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കൈവിടാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് മതമാണോ ഏത് ദൈവമാണോ ഏതുമായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം ഒരു ദിവസം ഒരു അര സോറി ഒരു 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 ദിവസം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോവുക അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയി മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വേണം നമ്മൾ ആരാധ ആരാ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും തോറും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൈൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അകന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അനാവശ്യമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഉത്തേജകമായിരിക്കും പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന നിങ്ങളെ തോൽക്കും കാരണം പലർക്കും പേടിയെന്നൊരു കാര്യം വരുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ തോൽവിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ തോൽക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അപകടം പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് അനാവശ്യ ചിന്തകളും പേടിയും വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താൽ ജയിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പടയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പേന കൊണ്ട് ഒരു ബുക്കിലോ ഒരു പേപ്പറിലോ എഴുതുക നിങ്ങൾ തോൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി അത് വരയ്ക്കുക വെട്ടുക കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു എനർജി കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത തോൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജയിക്കും ഞാനത് നേടിയെടുക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു പവർ കിട്ടും മനസ്സിന് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് അത് പരമാവധി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നൊരു കാര്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കുക അല്ലാതെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ അയ്യോ ഞാൻ ഇനി പരീക്ഷ ചെയ്ത് തോറ്റുപോകുമോ എന്ന് പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക കാരണം പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലരും നമ്മളൊന്നും പഠിക്കില്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു